हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर सिक्स डिस्कोर्स एंड रजिस्टर एनालिसिस अप्रोचेस पार्टिकुलरली इसमें हम हलिडास का जो मॉडल है वो डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स में इंक्लूड है सो बी कैन फिद द इंट्रोडक्शन के डिस्कोर्स एनालिसिस मॉडल कब और किसने पेश की सो टेक्स एनालिसिस मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीडियोज़ में जो कि कंसनट्रेट करता है ऑन डिस्क्राइबिंग द वेज इन विच टेक्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं उसके स्ट्रक्चर कोहिजन एक्सेट्रा जबकि डिस्कोर्स एनालिसिस में हम क्या देखते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस लुक्स एट द वे लैंग्वेज कम्युनिकेट्स मीनिंग लैंग्वेज किस तरह मीनिंग को कम्युनिकेट करता है सोशल और पावर रिलेशन को भी देखेंगे जो कि इन्फ्लुंस करते हैं इसको एंड द मॉडल ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस जिसको पेश किया था हलीडास ने सो हलीडास सिस्टमेटिक फंक्शनल मॉडल या डिस्कोर्स एनालिसिस मॉडल को देखेंगे हलीडायन मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स या इसको हलीडास सिस्टमेटिक फंक्शनल मॉडल भी कहा जाता है तो इट इज़ बेस्ड ऑन वट ही ट्रम्स जो वो उसे ट्रम देता है कहता है सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रामर ये बेस करता है सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रामर पे सो so, जो कि ऐड करता है गेयर करता है स्टडी ऑफ द लैंग्वेज को एज अ कम्युनिकेशन एंड सीज मीनिंग इन द राइटर्स लिंग्विस्टिक चॉइसेस और मीनिंग को देखता है राइटर के लिंग्विस्टिक चॉइसेस को और लैंग्वेज को एज अ कम्युनिकेशन किस तरह यूज़ होता है वो एनालाइज करता है और सिस्टमेटिकली रिलेट करता है इन चॉइसिस को टू अवॉइड सोशो कल्चर फ्रेमवर्क के अंतर अगेन हेलिडा ने भी बोरो किया था बॉलर्स के ट्राई पार्ट्रेट डिवीजन ऑफ द लैंग्वेज फंक्शन को जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था सो so, इस मॉडल के अंदर देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशन बिटवीन द सरफेस लेवल रिलाइजेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक फंक्शन और सोशो कल्चर फ्रेमवर्क के बीच में इंटर रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि क्या रिलेशन है रिलेशनशिप ऑफ दी जोंड्रा एंड रजिस्टर टू लैंग्वेज सो सबसे पहले टॉप पे सोशो कल्चर इन्वायरमेंट आएगा एंड देन जोंड्रा देन रजिस्टर रजिस्टर के अंदर तीन सब डिविजन्स या एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे फील्ड टेनर और मोड को जबकि डिस्कोर्स सेमेंटिक्स के अंदर आइडिएशनल इंटरपर्सनल और टेक्सचुअल इन एस्पेक्ट्स को देखेंगे एंड लास्ट वन इज़ लेग्जिको ग्रामर जिसके अंदर ट्रांजिटिविटी को देखेंगे मोडालिटी को देखेंगे और थीम राइम या कोहिजन को देखेंगे ठीक है सो बिगिन विथ वेरियस एलिमेंट्स कहता है कि रजिस्टर है जिसके एलिमेंट्स है द फर्स्ट वन इज़ द फील्ड फील्ड किसे कहेंगे फील्ड रिफर्स टू वट इज़ बींग रिटर्न अबाउट कि किस के बारे में लिखा गया है फॉर एग्ज़ाम्पल अ डिलीवरी हो सकता है एंड देन टेनर आ जाता है टेनर क्या है टेनर रेफर्स टू हु इज़ कम्युनिकेटिंग एंड टू वूम कौन कम्युनिकेट कर रहा है और किस से कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल से जो कि कस्टमर से कम्युनिकेट करता है ठीक है किसी को भी आप ले सकते हो हु इज़ कम्युनिकेटिंग एंड टू वोम एंड डी मोट रेफर टू दी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन औरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है एनी फॉर्म ठीक है सो इच ऑफ दिस वेरिएबल्स जो तीन हमने डिस्कस किए थे दे आर एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड ऑफ मीनिंग के साथ एसोसिएट है और इन स्टैंड को हम क्या कहेंगे दिस स्टैंड्स टुगेदर वो डिस्कोर्स सेमेंटिक्स की फॉर्मेशन करते हैं एंड इनको फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेटा फंक्शन आइडिएशनल इंटरपर्सनल और टेक्सचुअल को मेटा फंक्शन कौन से हो गए दे आर कंस्ट्रक्टिड या रियलाइज बाई द लेग्जिको ग्रामर एंड द इट इज़ द चॉइस ऑफ द वर्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है और सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर फिर फर्दर मजीद इनको एलाबोरेट करते हुए कहता है कि फील्ड ऑफ अटेक्स एसोसिएट है आइडिएशनल के साथ आइडिएशनल मीनिंग के साथ जिसको रियलाइज किया जाता है थ्रू ट्रांजिटिविटी पैटर्न के थ्रू जैसा कि एक्टिव पेसिव स्ट्रक्चर्स हो गए एक्सेट्रास फिर टेनर टेनर एसोसिएट है इंटरपर्सनल मीनिंग के साथ जिसको रियलाइज किया जाता है थ्रू मोडालिटी जिसके अंदर मॉडल वर्ब्स आ गए एडवर्ब्स आ गए एक्सेट्रास 
देन मोड आ जाता है मोड ऑफ द टेक्स जो कि एसोसिएट है टेक्सचुअल मीनिंग के साथ और इसको रियलाइज किया जाता है थ्रू थीमेटिक या इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स के थ्रू जिसमें हम कोहिसिव डिवाइस कोहिजन को देखेंगे सो so, इनको एनालाइज करके क्या रिजल्ट आए एनालिसिस ऑफ द मेटा फंक्शन हैज़ द प्राइम प्लेस इन दिस मॉडल इस मॉडल के अंदर मेटा फंक्शन की इंपॉर्टेंस है उनके एनालिसिस को देखेंगे दैट द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ट्रांजिटिविटी मॉडालिटी थीमेटिक स्ट्रक्चर्स एंड कोहिजन इनको एनालिसिस करके इन अ टेक्स ये हमें रिवील करता है क्या ये रिवील करता है हाउ द मेटा फंक्शंस आर वर्किंग कि ये मेटा फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं एंड हाउ द टेक्स मीन और इसका टेक्स के मीनिंग के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है फॉर इंस्टेंस अ पैसेज फ्राम द नोवल बाई आंस्ट हेमिंग वे ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू ट्रांजिटिविटी एनालिसिस उसकी की जाती है ऑफन एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर सो अगेन इसका जो हलीडास का ग्रामर है इसको एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स समझा जाता है एंड देट्स वाई इन कॉमन विद वर्क डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन द प्रजेंट स्टडी हैज़ चूजन टू सेलेक्ट एंड सिम्प्लीफाई दोज एलिमेंट्स अगेन क्रिटिसिजम यह है कि इसको एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स समझा जाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट हलीडास मॉडल और हाउस इस मॉडल को भी डिस्क देखेंगे इसी वीडियो के अंदर क्योंकि अलग वीडियो में कवर करना क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक है सो so, एक और मॉडल दिया था हाउसेस ने हाउस इसका नाम है हर सेल्फ शी रिजेक्ट द मोर टारगेट ऑडियंस ओरिएंटेड नोशन ऑफ द ट्रांसलेशन अप्रोप्रिएटनेस एज अ फंडामेंटल मिस एंड फॉर दिस रीज़न बेसिस हर मॉडल ऑन कंपेरेटिव एस डी एन टी टी एनालिसिस लेड टू द असमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन को हाईलाइट किया सो द मॉडल इट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक कंपेरिजन ऑफ द टेक्सुअल प्रोफाइल ऑफ द एस टी एन टी टी को एनालाइज करना एंड कंपेरेटिव मॉडल ड्रा ऑन वेरियस या समटाइम्स कॉम्प्लेक्स टेक्जोनमीज क्लासीफिकेशन की गई एंड दिस कैन बी रिड्यूज टू अ रजिस्टर एनालिसिस ऑफ द बोथ एस टी एंड टी टी राइट सो इस तरह एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है द स्कीम ऑफ एनालिसिस इन कंपेयरिंग द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन टेक्सट हाउस के मॉडल को इंडिविजुअल टेक्स फंक्शन रजिस्टर और जोनट्रा को देखेंगे एंड देन फील्ड जो कि सब्जेक्ट मैटर और सोशल एक्शन आएंगे उसके अंदर टेनर के अंदर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप ऑथर का प्रविलेंस टांस सोशल रोल रिलेशनशिप सोशल एटीट्यूड एंड देन मोड के अंदर मीडियम और पार्टिसिपेशन सो दिस इज़ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग